Lesson 18. Adverbs. A word which tells us more about a verb is called an adverb. जिस शब्द से वर्ब के बारे में अधिक जानकारी मिलती है उसे एडवर्ब कहते हैं एडवर्ब वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य शब्दों की विशेषता बतलाता है एग्जाम्पल ए द डॉग वॉज वॉकिंग एंग्रिली इन ए एंग्रिली टेल्स अस हाउ द डॉग वॉज वॉकिंग सो इट इज एन एडवर्ब विच डिस्क्राइब्स द वर्ब वॉज वॉकिंग इस वाक्य में वॉज वॉकिंग एक वर्ब है और एंग्रिली एक एडवर्ब है एंग्रली हमें बताता है कि कुत्ता कैसे भौंक रहा था तो यह एक एडवर्ब है जो वॉज बाकिंग की विशेषता बतला रहा है कुत्ता कैसे भौंक रहा था तो गुस्से में बी इट इज रेनिंग हैविली इन बी हैविली टेल्स अस द वे इट इज रेनिंग सो इट इज एन एडवर्ब विच डिस्क्राइब्स द वर्ब इज रेनिंग इस वाक्य में इज रेनिंग एक वर्ब है और हैविली एक एडवर्ब है हैविली हमें बताता है भारी बारिश हो रही है तो यह एक एडवर्ब है जो इस रेनिंग की विशेषता बतला रहा है भारी बारिश हो रही है सी द गर्ल लाफ्ट हैप्पीली इन सी हैप्पीली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट टेल्स अस हाउ द गर्ल लाफ्ट व्हिच इज अ वर्ब इस वाक्य में लाफ्ट एक वर्ब है और हैप्पीली एक एडवर्ब है हैप्पीली हमें बताता है लड़की कैसे हंसती है तो यह एक एडवर्ब है जो लाफ्ट की विशेषता बतला रहा है लड़की कैसे हंसती है खुशी से डी द मैच विल स्टार्ट अर्ली टूडे इन डी अर्ली इज एन एडवर्ब बिकॉज इट टेल्स अस वेन द मैच विल स्टार्ट टूडे इस वाक्य में विल स्टार्ट एक वर्ब है और अर्ली एक एडवर्ब है क्योंकि यह हमें बताता है कि मैच आज से शुरू होगा यू मस्ट हैव नोटिस दैट मोस्ट एडवर्ब्स एज एन एग्जाम्पल इन एल वाई बट ऑल एडवर्ब्स डू नॉट एन इन एल वाई हियर आर सम दैट डू नॉट आपने देखा होगा कि अधिकांश एडवर्ब्स एल वाई में समाप्त होते हैं जैसे हमने देखा एंग्रली हैविली हैप्पली और अर्ली लेकिन सभी एडवर्ब्स एलवाई में समाप्त नहीं होती हैं एग्जाम्पल ई ही राइट्स वेल एफ राज कैन रन वेरी फास्ट जी रैनजुन हैज बिन वर्किंग हार्ड ऑल मॉर्निंग ऑल दीज वर्ड्स वेल फास्ट एंड हार्ड आर एडवर्ब्स ए फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ले टू द फॉलोइंग वर्ड्स वन सॉफ्ट सॉफ्टली टू brave bravely 3 sad sadly 4 quick quickly 5 calm calmly 6 smooth smoothly 7 bad badly 8 neat neatly 9 bold boldly 10 slow slowly b form adverbs from the following words by adding le or i le as necessary 1 dear dearly 2 safe safely 3 hungry hungrily 4 funny funnily 5 certain certainly 6 busy busily 7 silent silently 8 angry angrily 9 tame tamely Ten, near, nearly. Eleven, tidy, tidily. Twelve, careful, carefully. C. Pick out the adverbs from the following sentences and point out the verbs they qualify. One has been done for you. One, we waited patiently for the train to arrive. Answer, adverb, patiently. Verb, waited. Two, the nurse cleaned the wound gently. Answer. adverb gently verb cleaned 3 the children played merrily with the puppies answer adverb merrily verb played 4 the boy politely asked us to sit down and left silently answer adverb politely verb asked adverb silently verb left 5 he slipped on the wet floor and hurt himself badly answer adverb badly verb hurt 6 the child sat quietly in a corner and looked fixedly at the door answer adverb quietly verb sat adverb fixedly verb looked 7 the kite was flying high in the sky answer adverb high verb flying 8 he spoke to me kindly and generously offered me all help answer adverb kindly verb spoke 
adverb, generously, verb, offered. 9. The man grasped the rope firmly untied it quickly round his waist. Answer, adverb, firmly, verb, grasped. Adverb, quickly, verb, tied. 10. He arrived late and was rightly told to wait. Answer, adverb, late, verb, arrived. Adverb, rightly, verb, told. D. Fill in the blanks with the adverbs given in the box below, loud, long, hurriedly, completely, heavily, daily, rudely, tightly, truthfully, nearly. 1. The lid was screwed on dash and I could not open it. Answer. Tightly. 2. You must not speak dash to anybody. Answer. Rudely. 3. It rained so dash that the valley was flooded. Answer. Heavily, completely. 4. He is practicing dash on the piano for the school concert. Answer. Daily. 5. Sam Dash finished his lunch for he had a long way to go. Answer. Hurriedly. 6. Everybody laughed dash and dash at the joke. Answer. Loud, long. 7. Speak dash said the king to the prisoner. Answer. Freely. 8. The little boy was dash drowned when he went all out all alone to have a dip in the sea. Answer.